முயல்கரி <laughs> தலை வந்து கடைசியாக பண்ணிக்கலாம் மொத்தமாக சேர்த்து வச்சு கனவா வந்து எப்பவுமே மார்க்கெட்டில் இருந்து வாங்கிட்டு ஆயிரத்தி தெரிஞ்சுக்கும் ஆ ஆயிலாம் ஆயிரத்தி இல்லைனாலும் பரவாயில்ல நீங்கள் ஒரு தடவை வீட்டில் ட்ரை பண்ணுங்கள் கம்மியாக வாங்கினீங்கன்னா நாங்கள் எப்படி ஆயிரத்தில் சொல்கிறோம் ஓகேங்களா ஸோ ஒன்றும் இல்லை கனவா வந்து இப்படி தான் இருக்கும் ஓகேங்களா தலை இருக்குது இல்லையா தலை ஒரு பக்கமும் பாடி ஒரு பக்கமும் பிடிச்சிட்டு ஜஸ்ட் இப்படி இழுத்திக்கினாலே போதும் இது தனியாக வந்துடும் ஓகேங்களா எப்பவுமே கனவாவில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பிளாஸ்டிக் மாதிரி ஒரு இது இருக்கும் பாருங்கள் இது வந்து அதனுடைய எலும்பு மாதிரி முதுகு எலும்பு மாதிரி இது ஸோ பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே பிளாஸ்டிக் மாதிரி தான் இருக்கும் இங்கே பாருங்கள் ஸோ இதை கண்டிப்பாக எடுத்துருங்க எடுத்துட்டு இது மேலே இருக்குது இல்லைங்களா தோல் ரொம்ப அப்படியே கையால் இழுத்தாலே வந்துடுங்க ஒன்றுமே கிடையாது லைட்டாக நகத்தை வச்சு சுரண்டிட்டு அப்படி இழுத்திங்கனாலே கரெக்டாக வந்துடும் இப்போ கனவாவுடைய மையின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா இதுதான் வந்து அந்த மை தலையிலேருந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த கீழே இருக்கும் இந்த மை வந்து எதுக்காக யூஸ் பண்ணணும் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஏதாவது ஒரு மீன் வந்து இந்த கனவா வந்து பிடிக்க வருதுன்னா அந்த டைமில் வந்து தற்காப்புக்காக வந்து இது என்ன பண்ணும் இந்த மையை வந்து ரிலீஸ் பண்ணும் ஸோ இந்த மையை வந்து ரிலீஸ் பண்ணுறப்ப என்ன ஆகும்னா அந்த கடல் இது சுற்றி இருக்கிற ஒரு ஒரு நூறு அடிக்காவது என்ன ஆகுன்னா இந்த மை வந்து ஃபுல்லாக கருப்பாயிடும் ஸோ இது அட்டாக் பண்ணுற மீனுக்கு வந்து இந்த கனவா இருக்கிற இடமே தெரியாது எஸ்கேப் ஆகிடும் ஸோ இது வந்து தற்காப்புக்காக தான் இந்த மை வந்து கனவாகிட்ட வந்து இருக்குது இது நேச்சுரலாகவே வந்து அதுக்கு அமைஞ்சிருக்கிற ஒரு விஷயம் நான் வேணால் உங்களுக்கு காட்டுறேன் பாருங்கள் எவ்வளோ கருப்பாக இருக்குது பாருங்கள் இதை நான் வந்து தண்ணியில் கலந்து காட்டுறேன் அப்புறமா உங்களுக்கு அப்போ தெரியும் இது வந்து எவ்வளோ ஒரு கலரை மாற்றும் அப்படின்றது அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கனவாவுடைய பல் பல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் இப்படி தலையை பிரிச்சிங்கன்னா இந்த இடத்துல இருக்கும் ஸோ இதை வந்து ஜஸ்ட் இப்படி ப்ரெஸ் பண்ணி இப்படி அழுத்தி எடுத்தாலே வந்துடும் பாருங்கள் இதுதான் பல் இதை எடுத்துகிட்டு நம்ம மீதி இருக்கிறத யூஸ் பண்ணிக்க வேண்டியதான் அவனுக்கு <laughs> <laughs> இப்ப வந்து வானல் காஞ்சிருச்சு ஃப்ரை பண்றதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் என்ன ஊத்திக்கலாம் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா எண்ணெய் வந்து நல்லா காஞ்சிடுச்சு அடுத்து வந்து பெருஞ்சீரகம் போட்டுக்கலாம் சூப்பராக வருங்க புரியுது பாருங்க அடுத்தது வெங்காயம் பச்சை மிளகாய் கருவேப்பில் வந்து எப்பவுமே வந்து வெங்காயம் போட்டு போடுங்க அப்போ தான் வந்து தீயாது 
இல்லைனா தீர மாதிரி ஆகிடும் ஓகே வெங்காயம் வந்து நல்லா வதங்கிடுச்சு ஸோ அப்போ தான் தக்காளி ஆட் பண்ணிக்கலாம் அடுத்தது இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் போட்டுக்கலாம் இங்கே அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து நல்லா சுத்தம் பண்ணி வச்சுருக்கிற கனவை வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா எல்லாமே நல்லா வதங்கிடுச்சு எப்போ நீங்கள் கனவா செஞ்சாலும் தண்ணி நல்லா புழிஞ்சிட்டு போடுங்க ஏன்னா கனவால் அவ்வளோ தண்ணி வரும் கனவை வந்து நீங்கள் எப்போ செஞ்சாலும் பார்த்தீங்கன்னா தண்ணியே ஆட் பண்ணாதீங்க சப்போஸ் நீங்கள் வந்து குழம்பு மாதிரி இல்லை கிரேவி மாதிரி வைக்கணும் லைட்டாக தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம் பட் ஃப்ரை மாதிரி பண்ணுறப்ப தண்ணி எப்போவுமே ஆட் பண்ணாதீங்க ஏன்னா அதில் வந்து நிறைய தண்ணி விடும் நீங்கள் வேணால் இப்போ பார்க்கலாம் இன்னும் கொஞ்சம் நேரத்தில் பாருங்கள் அதில் எவ்வளோ தண்ணி விடுதுன்னு ஓகேங்களா இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது தேவையான மசாலா எடுத்து வச்சுருக்கோம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா மஞ்சள் தூள் கரம் மசாலா இது வீட்டில் வச்சுருப்போம்ங்களா மிளகா தூள் நார்மலாக வந்து மல்லிலாம் போட்டு அரைச்சி வச்சுருப்பாங்களா வீட்டில் அந்த மிளகா தூள் இது மூணுத்தையும் வந்து நம்ம இப்போ ஆட் பண்ணிக்கிறோம் ஓகேங்களா நம்ம ஃபஸ்ட்டு சொன்ன மாதிரியே தான் நம்ம ஒரு சொட்டு கூட தண்ணி ஊற்றலை இப்போ பாருங்கள் எவ்வளோ தண்ணி இருக்குது பாருங்கள் ஃபுல்லாக பாருங்கள் அதுவாக இவ்வளோ தண்ணி விடுது ஸோ கனவா செய்கிறப்ப மைண்டில் வச்சுக்கோங்க கனவை பார்த்தீங்கன்னா நம்ம நினச்சத விட வேறு லெவலில் வந்துருச்சுங்க இங்கே பாருங்கள் அந்த கலரு அந்த சாந்து எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா சூப்பராக இருக்குது ஸோ இது ரொம்ப குக் பண்ண விட்டாலும் ரப்பர் மாதிரி ஆகிடும் ஓவர் குக் ஆகிடும் ஸோ நம்ம வந்து கருவேப்பில் கொத்தமல்லி போட்டு ஒரு கிண்டு கிண்டு இறக்கிடலாம் கருப்பு ரொம்ப நல்லா கருப்பில் கடவா ஃப்ரை ரெடி ஆகிடுச்சு அடுத்தது அதே ஸ்டைலில் வந்து லிவர் ஃப்ரை செய்ய போகிறோம் ஓகேங்களா சிக்கன் லிவர் ஃப்ரை எண்ணெய் காஞ்சிச்சு பெருஞ்சீரகம் பட்டை கிராம்லாம் போட்டுக்கலாம் அடுத்தது வெங்காயம் போட்டுக்கலாம் அடுத்தது பச்சை மிளகாய் கீரி வச்சுருக்கோம் கருவேப்பில் போட்டுக்கலாங்க அடுத்தது தக்காளி போட்டுக்கலாம் ஓகே இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெங்காயம் தக்காளி எல்லாமே வதங்கிச்சு இல்லைங்களா ஸோ இப்போ வந்து இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் போட்டுக்கலாம் அடுத்தது வந்து ஈரல் போட்டுக்கலாங்க இன்னும் கொஞ்சம் தேவையான அளவுக்கு சால்ட் ஆட் பண்ணிக்கலாம் அப்போ தான் நல்லா சால்ட் வந்து அதில் இறங்கும் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா வீட்டில் இருக்கிற குழம்பு தூள் கரம் மசாலா இது மஞ்சள் தூள் இது மூணு தான் இப்போ வந்து ஆட் பண்ண போகிறோம் வேறு எதுவுமே இதில் ஆட் பண்ண தேவையில்லை இந்த மூணு மசாலாவே போதும் லிவர் வந்து நம்ம வந்து இன்றைக்கி வந்து கொஞ்சம் லைட்டாக டிஃப்ரெண்ட்டாக ட்ரை பண்ணுறோம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா லிவர் ஃபுல்லாக ரெடி ஆனதுக்கு அப்புறம் அதில் வந்து முட்டை உடச்சி ஊற்றிக்கலாம் இப்போ அடுத்தது நம்ம பெப்பர் உணிக்கி வச்சுருக்கோம் ஸோ இதை வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நல்லா நல்லா காரமாக ஸ்பைஸியாக இருக்கும் அடுத்தது கருவேப்பில் கொத்தமல்லி போட்டு இறக்கிட்ட வேண்டியதாங்க அவ்வளோதாங்க மேலே முடிஞ்சு போச்சு
ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து சிக்கன் பிரியாணி செஞ்சுருக்கோம் சிக்கன் லிவர் ஃப்ரை பண்ணியிருக்கோம் ரொம்ப அழகாக வந்துருக்குது பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி வந்து கனவா ஃப்ரை வந்துருக்குது ஓகேங்களா ஸோ இப்போ வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு சாப்பிட்றதுக்கும் எல்லாமே ரெடி ஆகிட்டாங்க ஸோ ரொம்ப சாப்பிட்டுட்டு இருக்காங்க நம்ம சாப்பிட்டு பார்த்துட்டு டேஸ்ட் எப்படி இருக்குன்னு ஒருத்தர் கேட்டுக்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து பிரியாணி சாப்பிட்லாம் சூப்பராக வந்துருக்கு கறி நல்லா சாஃப்டாக இருக்கு ஏன்னா இயர்லேயும் கனவு டேஸ்ட் பண்ணி சொல்கிறேன் கறி பேர் நல்லா சாஃப்டாக பஞ்சு மாதிரி அடுத்தது கனவா கனவா பார்த்தீங்கன்னா நல்லா ரவுண்டாக இருக்கா சூப்பராக இருக்கு நீங்கள் கண்டிப்பாக உங்கள் வீட்டில் நாங்கள் பண்ண அதே மாதிரி பண்ணி பாருங்கள் நாங்கள் என்ன டேஸ்ட் ஃபீல் பண்ணுறோன்றது உங்களுக்கு தெரியும் அப்போ தான் தெரியும் பார்த்தா தெரியுமான்னு தெரில இது அப்படியே ட்ரை பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு டேஸ்ட் தெரியும் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பிடிக்கும் குழந்தைங்களும் கண்டிப்பாக விரும்பி செய்வாங்க குழந்தைங்க செய்கிறப்ப காரை கொஞ்சம் கம்மியாக போட்டுக்காங்க அவ்வளோதான் மற்றபடி சூப்பராக இருக்குது இந்த கனவா பார்த்தீங்கன்னா செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்குது அது வந்து பிரியாணி கொண்டு சாப்பிட்றப்போ இன்னும் அருமையாக இருக்குது இந்த ரிவர் ஃப்ரை பார்த்தீங்கன்னா நல்லா வந்துருக்கு நல்லா வந்து ஜூஸியாக இருக்குது பாட்டு சொல்கிறேன் ம் வா ஆட்சம் அருமையாக இருக்கு பிரியாணி ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது நல்லா இருக்குது ஃபென்டாஸ்டிக் ஜெய் கனவா எல்லாம் அருமையாக வந்திருக்கு செம்மையா இருக்கு எல்லாம் சாப்பிடலாம் கனவா தான் இதுல அடி பொலி அடி பொலி செம்மையா ராஜா நீங்க பாக்குறது வந்து சிக்கன் பிரியாணி செஞ்சிருக்காங்க நம்ம பசங்க நல்லா இருக்கு சூப்பரா இருக்கு டேஸ்டா இருக்கு நல்லா மசாலா எல்லாம் நல்லா டேஸ்டா இருக்கு மசாலா எல்லாம் ஈக்குவலா நல்லா நல்லா இருக்கு நெக்ஸ்ட் வந்து கனவா செஞ்சிருக்காங்க சாப்பிட்டு பார்ப்போம் சும்மா டேஸ்ட்டுங்க கனவா சூப்பராக இருக்குங்க காரம் எல்லாமே சூப்பராக இருக்கு நல்லா வெந்துருக்கு நெக்ஸ்ட்டு ஏரல் ஃப்ரை பண்ணியிருக்காங்க இதை சாப்பிட்டு பார்ப்போம் அதில் முட்டை போட்டுக்கணும் மாமா இல்லை எக் வேறு ஆட் பண்ணியிருக்கீங்களா நல்லா இருக்குங்க சூப்பராக இருக்கு நல்லா இருக்கு அது மொத்தம் எல்லாமே சூப்பராக இருக்குங்க நல்லா இருக்கு இதெல்லாம் லிவர் ஃப்ரை வந்து கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக ட்ரை பண்ணியிருக்கோம் முட்டைலாம் போட்டிருக்கோம் வேறு சைடு முடிஞ்சு கேமரா இந்த லிவர் ஃப்ரை பார்த்தீங்கன்னா சாரி பண்ணிக்கோ லிவர் ஃப்ரை கலவை சாப்பிட்டு இருக்கிறது பிரியாணி சொல்லவே முடியல செம்ம டேஸ்ட்டு நாக்குறாங்க <laughs> 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 கிடைக்கிறது